আমার প্রিয় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীগণ আমরা বিগত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমাজ ভাষা বিজ্ঞান মনোভাষা বিজ্ঞান স্নায়ু ভাষা বিজ্ঞান এবং নৃভাষা বিজ্ঞান আমরা আলোচনা করেছি আজ আমরা আলোচনা করব শৈলী বিজ্ঞান নিয়ে শৈলী বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার আগে আমরা একটু জেনে নেব শৈলী কি শৈলী এই বাংলা শব্দটির সঙ্গে হয়তো অনেকের পরিচয় নাও থাকতে পারে কিন্তু এর যে প্রতিশব্দ শৈলীর যে প্রতিশব্দ ইংরেজি প্রতিশব্দ তার সঙ্গে আমাদের প্রায় সবারই পরিচয় রয়েছে শৈলীর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল স্টাইল শৈলী বললে না বুঝলো স্টাইল বললে আমরা সবাই বুঝি এখন তাহলে শৈলী বিজ্ঞান কি না ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার বিবিধ উপকরণ উপকরণগুলি কি কি ধ্বনি শব্দ বাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ বিন্যাসের নীতি নির্দেশ আলোচিত হয় তাকে শৈলী বিজ্ঞান বলে আবার বলছি ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার বিবিধ উপকরণের প্রয়োগ বিন্যাসের নীতি নির্দেশ আলোচিত হয় তাকে বলা হয় শৈলী বিজ্ঞান শৈলী যাকে আমরা বলি নন্দন তত্ত্ব এই নন্দন তত্ত্ব আর ভাষা বিজ্ঞানের মেল বন্ধনই হল শৈলী বিজ্ঞান আমরা শৈলী বিজ্ঞান আলোচনার আগে একটুখানি শৈলী নিয়ে আলোচনা করে নেব এই যে ভাষার মধ্যে ধ্বনি থাকে শব্দ থাকে বাক্য থাকে এগুলো হলো ভাষার রূপ বা ফর্ম এগুলো নিয়ে কার কাজ কারবার লেখকের তাহলে দেখছি কি যে ভাষায় এই যে ফর্ম বা রূপ তা আসলে লেখকের লেখার শৈলী বা স্টাইলের ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ লেখক তার স্টাইল অনুযায়ী এই ধ্বনি শব্দ বাক্যগুলিকে ব্যবহার করেন তবে শৈলী বিজ্ঞানের নিরিখ অর্থাৎ গুরুত্ব কিন্তু প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে লেখকের বাক্য ব্যবহারের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি হল শৈলী এটি লেখকের সচেতন বা অচেতনভাবে সৃষ্ট এক বিশেষ ভাষাগত উপায় যার সাহায্যে তিনি পাঠকের অন্তরের সঙ্গে যথাযথ সংযোগ স্থাপন করতে পারেন দেখা যায় অনেক সময় যে শৈলী রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় ব্যাকরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে কিন্তু বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের নিয়ম নীতি মেনে চলা হলো সেক্ষেত্রে ভাষার বিকে বিশেষ প্রকাশভঙ্গি বা বিধি অর্থাৎ ব্যাকরণবিধি লঙ্ঘিত হলেও আমি যে ভাবটা প্রকাশ করতে চাইছি অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের আমার তো কিছু ভাবটা আছে তার নিয়ম নীতি আছে সেটাকে যদি আমি ঠিক মতো মেনে প্রকাশ করতে পারি তাহলে ভাষার সেই প্রকাশ ভঙ্গিটাই হলো বিধি তাকেই বিধি ধরে বিধি বা নিয়ম ধরে ধ্বনি শব্দ বা বাক্য গঠন ইত্যাদি আলোচিত হয় বোঝা গেছে বা বিষয়টা অর্থাৎ ব্যাকরণবিধি লঙ্ঘন হলেও আমার ভাব প্রকাশ যদি যথাযথ হয় তাহলে যেভাবে ভাব প্রকাশটা যথাযথ হলো তাকেই একটা বিশেষ বিধি বা নিয়ম ধরে ধ্বনি শব্দ বাক্য গঠনের আলোচনা করা হয় আর তখনই লেখকের পরিমিতি বোধ ভাষার চমৎকারিত্ব ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পায় প্রকাশভঙ্গির এই স্বাতন্ত্র চিহ্নিত বৈশি বিশিষ্টতাই শৈলী বা স্টাইলের প্রধান পরিচয় চিহ্ন কি বললাম প্রকাশভঙ্গির এই যে স্বাতন্ত্র চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এই যে স্বাতন্ত্র এটাই হল স্টাইল বা শৈলীর প্রধান পরিচয় চিহ্ন যেমন ধরো একটা উদাহরণস্বরূপ বলি ব্যাকরণসম্মত নয় যেটা বলছি সেটি ব্যাকরণসম্মত নয় বৈয়া বৈয়াকরণদের মতে সেটি ব্যাকরণসম্মত নয় কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে আর যেটা বৃহত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তাই নতুন শৈলীর উদ্ভব ঘটায় 
ओपारे कलो रंग बृष्टि पड़े झमझम एपारे ओ लंका गाचटी रांगा टुकटुक कर गुणवती भाई मन केमन कर व्याकरणविदरा बोले ये व्याकरणसम्मत नये कंतु छोट भाई के फेले बालिका बधू शवशुरड़ी जा जावार समय तर जे बेदना भाई के फेले जावर जो बेदना से भीषण भाव गुरुत्व पे सौंदर्य नए अर्थात बालिका बधुर सौंदर्य नए तर बेदनाटाई गुरुत्व पे अतए युद्ध एक विधि होते भाषा विज्ञानी बुफो बोले स्टाइल की ना स्टाइल सम्बन्धे स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ अर्थात शैली हल एके बारे निजस्व और स्वतंत्र जेमन मानुषर आंगुल छापर मत मानुषे आंगुल छाप एकजुन संगे आकजुन मेले ना बुफो बोले शैली हल एके बारे निजस्व और स्वतंत्र भाषा विज्ञानी जिरण्ड लेखक पाठ्यवस्तु बयान जाके इंगरेजी बोल टेक्सट टी एक्स टी टेक्सटर पोशाक रूप हल तर शैली अर्थात लेखन जो लेखक जो पाठ्यवस्तु लिखन तर पोशाक रूप अर्थात जे भाव उपस्थापन कर शैली एब शैल प्रथागत भाग आगे देखे नब व्यक्ति भेदे विषय भेदे कल व समय भेदे शैली व स्टाइल पार्थक्य घटे जेमन धर बंकिमचंद्र रचना शैल संगे रवींद्रनाथ शरतचंद्रे मानिक बंदोपाध्याय रचना शैली मेले ना एक व्यक्ति भेदे शैल पार्थक्य एक व्यक्तर संगे अपर व्यक्तर शैल पार्थक्य एके बलाभालुएटिव मूल्यायन भित्तिक शैली एर क्ज कि एर क्ज शैल वैशिष्ट्यगुली के प्रकाश करा अर्थात एक संगे अन्नर वैशिष्टर पार्थक्य के तुले धरा आर धर बंकिमचंद्र कपालकुमंडला उपन्यास रचना शैल संगे बंकिमचंद्रे लेखा राज सिंह उपन्यास रचना शैली मेले ना कारण कपालकुंडला रोमांसधर्मी और राज सिंह ऐतिहासिक उपन्यास बार रवींद्रनाथ चोखे बाली उपन्यास संगे रवींद्रनाथ शेषर कविता उपन्यास पार्थक्य आई एक ही लेखक विभिन्न लेखार मध्य पार्थक्य एके बोले डेस्क्रिप्टिव वर्णनामूलक शैली आर कल्लोल जुगे लेखक रचना रीतर संगे बंकिमचंद्र रचना रीतर पार्थक्य हटाई स्वाभाविक कारण समय पार्थक्य तेल की देखल शैल प्रथागत भाग देखल तो शैली नहीं आलोचना कर लम एबार् ढुकब शैली विज्ञान आगे ही कि ना भाषा विज्ञान जे शाखा भाषार विभिन्न उपकरण जेमन ध्वनि शब्द वाक्य इत्यादि प्रयोग बन्यासर नीति निर्देश आलोचित है ताके बोले शैली विज्ञान आर ये जे शैली विज्ञान मूल्य हलो प्रयोग निर्भर व गुरुत्व हलो प्रयोग निर्भर ये मूल्य व गुरुत्व ये क्यों भाषा तत्व भाषा एके बला हे निरीख निरीख हलो प्रयोग निर्भर लेखक पाठ्यवस्तुर गोड़ार कथाई हलो भाषा रीति भाषा विज्ञानी सैमुएल ओएसलि भाषा रीति के बोले चिंतार पोशाक इंगरेजी बोले द ड्रेस अफ थट एर मान को लेखक तर चिंता भावना के जे भाव सजिए गुछे भाषार मध्य दिए प्रकाश करें सेटाई हे भाषा विज्ञान आलोच्य विषय 
কাব্য উপন্যাস নাটক ইত্যাদির শব্দ ধ্বনি বাক্যবিন্যাসকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেখা কিন্তু শৈলী বিজ্ঞানের বিষয় নয় বরং তার শিল্প সুষমা সার্বিক আবেদন আলোচনাই হল শৈলী বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য এরপর আমরা দেখব শৈলী বিজ্ঞানের কাজ শৈলী বিজ্ঞানের কাজ হল বিস্তৃত পরিসরে ভাষার শৈলী নির্ধারণ করাই শৈলী বিজ্ঞানের প্রধান কাজ বিস্তৃত পরিসরে কখনো তা অবস্থা অনুযায়ী কখনো বা ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয় শৈলীর মূলে থাকে কি না রচনাকারের নির্বাচন কি নির্বাচন করেন রচনাকার তার নিজস্ব শৈলী অনুযায়ী শব্দ নির্বাচন করেন বাক্য নির্বাচন করেন এক কথা আমরা বলতে পারি ভাষা নির্বাচন করেন যেমন একজন চোখের ডাক্তার তাকে চোখের ডাক্তার বলব নাকি অক্ষি অক্ষি চিকিৎসক বল বলবো অক্ষি চিকিৎসক মানেও চোখের ডাক্তার আবার চোখের ডাক্তার মানেও চোখের ডাক্তার শব্দ দুটি কিন্তু হু হুবহু সমার্থক নয় দুটি শব্দের ব্যবহারে আমাদের দুরকম প্রতিক্রিয়া হয় ফলে এক্ষেত্রে কিন্তু লেখকের তাই নির্বাচনটা খুবই লেখকের ক্ষেত্রে নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাকে নির্বাচন করতে হবে যে সে চোখের ডাক্তার ব্যবহার করবে নাকি অক্ষি চিকিৎসক ব্যবহার করবে একটা গল্প বলি সময় চলে যাচ্ছে ছোট্ট করে বলি এক রাজসভায় একজন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করছেন বলছেন রাজামশাই আমার একটি নিবেদন আছে রাজামশাই বললেন বলো তো মন্ত্রী বলছে যে আমিও মন্ত্রী আপনার প্রধানমন্ত্রীও মন্ত্রী তাহলে আমি এত কম মাইনে পাই প্রধানমন্ত্রী এত বেশি মাইনে পায় কেন তো রাজামশাই বললেন প্রধানমন্ত্রীর কাজ বেশি তার জ্ঞান বেশি তো মন্ত্রী বলছে না রাজামশাই আমি তো লক্ষ্য করে দেখেছি প্রধানমন্ত্রীর থেকে আমি অনেক বেশি কাজ করি আর জ্ঞানের কথা বলছেন ওর থেকে কি এমন জ্ঞান আমার কম আছে তা রাজামশাই বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বলেছো একদিন তাহলে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা এক রাজামশাই বসে তো বসে হঠাৎ সেই দিনই বলছেন আচ্ছা বলো তো সামনে ওটা কী দেখা যাচ্ছে রাজার দরবারের সামনে একটা শুকনো গাছ আছে তা রাজামশাই মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে মন্ত্রী বলছেন শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে অর্থাৎ সামনে একটা শুকনো গাছ আছে তা রাজামশাই তার প্রশংসা করে বসে টসে এবার প্রধানমন্ত্রীকে বললেন আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী তুমি বলো তো কী দেখা যাচ্ছে তো প্রধানমন্ত্রী বললেন নিরস তরু বড় পুরত ভাগে তাই তো বলার পরে সবার মধ্যে যে গুঞ্জন হলো সবাই প্রধানমন্ত্রীর যা প্রশংসা করলো তাতে মন্ত্রী যে মন্ত্রী যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল সে মন্ত্রী সে তার ভুলটা বুঝে গেল তার মানে এই যে দুজনেই বলছে যে সামনে একটি শুকনো গাছ আছে কিন্তু বলার ধরন একজন বলছে শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে একজন বলছে নিরস তরুবর পুরত ভাগে অর্থাৎ এই যে কেউ বলবে চোখের ডাক্তার আর কেউ বলবে অক্ষি চিকিৎসক এই পার্থক্যটা পার্থক্যটুকু বোঝানোর জন্য আমি গল্পটা বললাম সাহিত্য সে মৌলিক সাহিত্য হোক বা লিখিত সাহিত্য হোক সব ক্ষেত্রেই ভাষা হলো প্রধান মাধ্যম নিজেকে প্রকাশ করা আর অন্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাই হলো ভাষার প্রধান কাজ সাহিত্যের উদ্দেশ্যও তাই নিজেকে প্রকাশ করা আর অন্যের সঙ্গে অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে মানে অন্যের মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সেখানেই তো সাহিত্যের সার্থকতা তাই সাহিত্য শৈলী আসলে ভাষারই শৈলী শৈলীবিজ্ঞান প্রয়োগ নির্ভর নিরীক্ষণ করে প্রয়োগ নির্ভর নিরীক্ষণ অর্থাৎ প্রয়োগের ওপর তার নিরীক্ষণ লেখকের রচনার প্রয়োগ রীতি ও তার কৌশলই শৈলীবিজ্ঞানের একমাত্র বিবেচ্য শৈলীবিজ্ঞান লিখন শৈলীরও বিচার করে লিখন শৈলীর আমরা আগেই আলোচনা করার সময় বলেছিলাম যে শৈ আমাদের ভাষা বিজ্ঞান কিন্তু মুখের ভাষা নিয়েই আলোচনা করে কিন্তু শৈলী বিজ্ঞান লিখন শৈলীরও বিচার করে এই লিখন শৈলীর বিচারকে বলা হয় নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেক্টিভ বিচার আমরা বারবার বলছি যে পাঠ্যবস্তুর গোড়ার কথা 
ভাষা রীতি তাই তো ভাষাবিদ জিরান্ড বলেছেন একটি বয়ান বয়ান বা পাঠ্যবস্তু যাকে আমরা বলছি টেক্সট টেক্সটের পোশাকি রূপ হল তার শৈলী আর স্যামুয়েল ওয়েসলি বলেছেন কি না শৈলী হলো চিন্তার পোশাক এটা আমরা আগেও বলেছি দ্য ড্রেস অফ থট তাহলে শৈলী বিজ্ঞান সাহিত্যের ফর্ম এবং ভাষার বৈচিত্র্যের সংযোগ তৈরি করে যেমন দেখবে অনেক সময় আমরা সিনেমা দেখতে দেখতে বলি এ কি রে যাত্রা করছে নাকি অর্থাৎ যাত্রার ধরন যাত্রার ভাষার ধরন আর সিনেমার ভাষার ধরন আলাদা শৈলী বিজ্ঞান সেই পার্থক্যটা নিরীক্ষণ করে ভাষার মধ্যে কি আছে তা দেখে আর অনুপঙ্খ ব্যাকরণ তৈরি করে এটা হলো শৈলী বিজ্ঞানের কাজ আজ আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করলাম পরের ক্লাসে বাকি অংশ আলোচনা করব তোমরা সবাই মন দিয়ে পড়বে রাখলাম